প্রিয় দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো সুস্থ আছো এবং বাড়িতে আছো দেখো আমাদের করোনা সমস্যার জন্য স্কুলের পঠন পাঠন কিন্তু অনেক দিন থেকে বন্ধ কিন্তু তাই বলে কি পড়াশোনা বন্ধ রাখলে চলবে একদমই না আমাদের কিন্তু পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে হবে এবং আমাদের বাড়িতেই নিজেদেরকে কিন্তু একদম মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য তৈরি করে ফেলতে হবে নিজেদেরকে তো সেই জন্য তোমাদের কিছু গাইডলাইন দরকার তো সেই জন্যই কিন্তু আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেল তো এখানে তোমাদের যে পঠন পাঠন বিষয়ে তোমাদের যে সিলেবাস বা বিভিন্ন যে অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনা কিন্তু সেই বিষয়ে ভিডিও আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে তো তোমরা সেই ভিডিওগুলো অবশ্যই আমাদের চ্যানেল থেকে দেখে নেবে তো আজকে আমি চলে এসেছি তোমাদের সাথে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করতে দেখো তোমাদের যে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পরিবেশ অধ্যায়টি রয়েছে সেখানে একদম শেষের দিকে কি রয়েছে ভারতের জনসংখ্যা ভারতের জনসংখ্যা তারপর হচ্ছে জনসংখ্যা বন্টনের তারতম্যের কারণ নগরায়ন এইগুলো তো তোমাদের এখান থেকে কিন্তু পরীক্ষায় দু নম্বর পাঁচ নম্বরের এবং শর্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু প্রচুর আসে পরীক্ষা তো সেই জন্য তোমাদের কিন্তু এই টপিকটা খুব ভালো করে রেডি করে ফেলতে হবে তো আজকে আমি একদম তোমাদের সাথে যে এই টপিক নিয়ে আলোচনা করবো এক সাজেশন ভিত্তিক আলোচনা করব যেগুলো পরীক্ষায় সচরাচর আসে শুধুমাত্র সেই পয়েন্টগুলো নিয়েই কিন্তু আমি আলোচনা করব। তো তোমরা নিশ্চয়ই তাহলে শেষ পর্যন্ত এই ভিডিওটা দেখবে একদম স্কিপ করবে না তো তাহলে তোমরা কিন্তু খুবই উপকৃত হবে তো আজকে চলো আমরা টপিক আলোচনায় চলে যাই সরাসরি বন্ধুরা এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করো মামুন এক্সক্লুসিভ ইউটিউব চ্যানেলটি আমাদের সমস্ত নোটস সাজন এবং টিপস সববার আগে পাওয়ার জন্য তো দেখো আমরা কি বলেছি ভারতের জনসংখ্যা তাই তো তো এই জনসংখ্যা ভারতের জনসংখ্যা কত বা যে কোনো পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় সেখানকার জনসংখ্যা কত এটা কিভাবে জানা যায় জনগণনার মাধ্যমে অর্থাৎ আদম শুমারি যেটাকে আমরা ইংরেজিতে সেন্সাস বলে থাকি তো ভারতবর্ষে এই সেন্সাস বা আদম শুমারি প্রত্যেক দশ বছর অন্তর করা হয় যেমন লাস্ট যে আদমশুমারি হয়েছিল ভারতবর্ষে সেটা হয়েছিল দু সালে এবং সেই সময় ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল একশো কোটি এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার চারশো বাইশ জন এবং তখন ভারতে মোট স্বাক্ষর মানুষের সংখ্যা ছিল সাতাত্তর কোটি চুরাশি লক্ষ চুয়ান্ন হাজার একশো কুড়ি জন তো ভারতবর্ষে এই যে এত পরিমাণে জনসংখ্যা সেই জনসংখ্যার বিচারে সারা পৃথিবীতে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কিন্তু ভারতবর্ষে কি প্রথম থেকে এত জনসংখ্যা ছিল না একশো বছর আগেও কিন্তু দেখা গেছে ভারতবর্ষে জনসংখ্যা অনেক কম ছিল উনিশশো এক খ্রিস্টাব্দের যে আদমশুমারি সেই সময় কিন্তু ভারতের জনসংখ্যা ছিল মাত্র তেইশ কোটি কিন্তু বিগত একশো দশ বছরের মধ্যেই কিন্তু সেই সংখ্যাটা পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে কেমন তো এই যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল এর পিছনেও কিছু কারণ আছে মানে যেমন উচ্চ জন্ম হার নিম্ন মৃত্যু হার হ্যাঁ চিকিৎসা ব্যবস্থা বা অন্যান্য যে সুযোগ সুবিধা সেগুলো মানুষের যে অন্যান্য যে উন্ন জীবনযাত্রার উন্নয়ন মান উন্নয়ন স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদির উন্নয়ন এইগুলো যত বৃদ্ধি পেয়েছে ভারতের জনসংখ্যা কিন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে তো এই যে জনসংখ্যা যে বৃদ্ধি পেয়েছে এতটা পরিমাণে তাহলে মানুষের সেই সাথে সাথে চাহিদাটাও বেড়েছে অর্থাৎ মানুষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন খাদ্যের জন্য কি হয়েছে কৃষিকার্যে কৃষিকার্যে উন্নতি হয়েছে ভারতবর্ষে মানে উন্নতি সাধন করা হয়েছে যাতে এত মানুষের খাদ্যের যোগান দেওয়া সম্ভব হয় এছাড়া নগরায়ন হয়েছে শিল্পায়ন হয়েছে তো এই যে উন্নয়ন এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধি এই দুটোর মধ্যে কিন্তু একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়োজন আছে তা না হলে কি হবে যত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে তত কি হবে ক্রমবর্ধমান চাহিদার চাপে পরিবেশের যে ভারসাম্য সেই ভারসাম্য কিন্তু হারিয়ে যাবে তো এই বিষয়ে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তোমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ ধারণযোগ্য উন্নয়ন কেমন এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন বেলেফার যিনি ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনভারনমেন্টাল ডেভেলপমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অর্থাৎ আইআইইডির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এর মূল বক্তব্য হচ্ছে যে যে উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশের 
ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রেখে দেশ এবং দশের মঙ্গল সাধন করা যায় তাকেই বলা হয় সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট বা ধারণযোগ্য উন্নয়ন বা স্থিতিশীল উন্নয়ন এটা কিন্তু তোমরা খুব ভালো করে মনে রাখবে পরীক্ষায় আসে এবার এই যে ভারতবর্ষে যে জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে এটা কি সব জায়গায় সমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে না সব জায়গায় কিন্তু সমান হারে বৃদ্ধি পায়নি অর্থাৎ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু জনঘনত্ব বা জনসংখ্যার যে পরিমাণ সেটা কিন্তু এক এক জায়গায় এক এক রকমের তো এই ভারতবর্ষে যে বিভিন্ন জায়গায় জনসংখ্যার বন্টনের তারতম্য তার কিছু কারণ রয়েছে সেই কারণগুলো আমরা জেনে নেব কারণ পরীক্ষায় কিন্তু এই প্রশ্নটা আসে তোমাদের পাঁচ নম্বরের প্রশ্নে কিন্তু এটা থাকে তো প্রথম কি কারণ ভূপ্রকৃতি এই কারণগুলোকে মোট তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রাকৃতিক কারণ অর্থনৈতিক কারণ এবং সাংস্কৃতিক কারণ তো প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে কি রয়েছে ভূপ্রকৃতি দেখো ভারতবর্ষের ভূপ্রকৃতি কিন্তু সব জায়গায় সমান নয় কোথাও উঁচু নিচু পর্বত রয়েছে কোথাও মালভূমি কোথাও সমভূমি কোথাও উপকূল অঞ্চল তো যে সমস্ত দুর্গম অঞ্চলগুলো রয়েছে যেমন পার্বত্য অঞ্চল যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো নয় দুর্গম সেই সমস্ত জায়গায় কিন্তু জনসংখ্যা বেশি বৃদ্ধি পায়নি অর্থাৎ জনসংখ্যা সেখানে কম কিন্তু তুলনামূলকভাবে সমভূমি অঞ্চল মালভূমি অঞ্চলে জনসংখ্যা অনেকটাই বেশি এছাড়া কি নদ নদী দেখা গেছে পৃথিবীর যে প্রাচীন সভ্যতাগুলো রয়েছে সেগুলো সমস্তই নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আমাদের ভারতবর্ষ একটা নদীমাত্রিক দেশ বিশেষ করে গঙ্গা সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র এই নদীগুলোর অববাহিকা অঞ্চলে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে জনবসতি দেখতে পাওয়া যায় এছাড়াও কি রয়েছে জলবায়ু যেখানে অনুকূল অর্থাৎ মানুষের বসবাসের পক্ষে উপযোগী সেখানে কিন্তু বেশি পরিমাণে জনবসতি গড়ে উঠেছে আর প্রতিকূল জলবায়ুযুক্ত অঞ্চল যেমন পর্বতের উঁচু অংশ প্রচণ্ড শীতলতার কারণে সেখানে জনবসতি গড়ে ওঠেনি বা মরুভূমি অঞ্চল যেখানে কিন্তু প্রচণ্ড উত্তপ উষ্ণতার কারণে সেখানে কিন্তু জনবসতি গড়ে ওঠেনি এছাড়া কি মৃত্তিকা দেখো যেখানে উর্বর মৃত্তিকা রয়েছে উর্বর মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলে কি হয় কৃষিকাজ ভালো হয় তাই তো তো সেই কৃষিকাজকে কেন্দ্র করে সেখানে কিন্তু জনবসতি বেশি দেখতে পাওয়া যায় আর তুলনামূলকভাবে অনুর্বর মৃত্তিকা যেখানে রয়েছে সেখানে কিন্তু জনসংখ্যা কম দেখতে পাওয়া যায় এছাড়াও ভৌগোলিক অবস্থান ভৌগোলিক অবস্থান যেমন ধরো সমুদ্র থেকে যেগুলো যে স্থানগুলো সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত সেখানে সমভাবাপন্ন জলবায়ু দেখতে পাওয়া যায় এবং সেখানে নানান ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা রয়েছে সেই জন্য সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে অনেক বড় বড় শহর গড়ে উঠেছে অর্থাৎ জনবসতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আর সমুদ্র থেকে যত দূরবর্তী অঞ্চল অর্থাৎ চরম ভাবাপন্ন জলবায়ু যুক্ত অঞ্চলের দিকে কিন্তু জনসংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে এছাড়া কি বনভূমি সাধারণত বনভূমি যেখানে থাকে সেখানে কিন্তু জনবসতি খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না কিন্তু বনজ সম্পদ আহরণের জন্য সেখানে কিন্তু কিছু কিছু জায়গাতে আমাদের জনসংখ্যা আমরা জনবসতি দেখতে পাই এছাড়া যেখানে খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় সেই সমস্ত জায়গাতে কিন্তু খনিজ সম্পদকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে ওঠে এই গেল প্রাকৃতিক কারণসমূহ এবার আসছি অর্থনৈতিক কারণসমূহ অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে প্রথমে আসছে কি কৃষি কারণ ভারত একটি কৃষি ভিত্তিক দেশ তো যেখানে ভারতবর্ষে যেখানে অর্থাৎ নদী অববাহিকা অঞ্চল বা যে সমস্ত জায়গাতে জলসেচের সুবিধা রয়েছে বা বৃষ্টিপাত বেশি হয় সেই সমস্ত জায়গাতে কিন্তু কৃষিকাজ ভালো হয় এবং কৃষিকাজকে কেন্দ্র করে সেখানে জনবসতি গড়ে ওঠে এছাড়াও শিল্প যেখানে খনিজ সম্পদ বেশি পাওয়া যায় বা বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ পাওয়া যায় তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিল্প গড়ে ওঠে শিল্প কেন্দ্রগুলোকে নির্ভর করে সেখানে জনবসতি গড়ে ওঠে যেমন আমাদের হুগলি শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর আমেদাবাদ এই সমস্ত জায়গাগুলো এছাড়া যেখানে পরিবহন ব্যবস্থা বেশি উন্নত সেখানেও কিন্তু জনবসতি বেশি লক্ষ্য করা যায় আর সাংস্কৃতিক যে কারণগুলো রয়েছে সেগুলো যেমন ধর্মীয় বিভিন্ন স্থানগুলো রয়েছে যে বিভিন্ন তীর্থস্থানগুলো রয়েছে হরিদ্বার ঋষিকেশ তারপর হচ্ছে আজমেশ আজমের এই সমস্ত জায়গাগুলোতে ধর্মীয় কারণের জন্য কিন্তু সেখানে জনবসতি গড়ে উঠেছে শিক্ষা সংস্কৃতির উদ্দেশ্যে যেমন অনেক বড় বড় শহরে বা নগরে বা বিভিন্ন জায়গায় যে বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেখানে বহু শিক্ষার্থী সেখানে শিক্ষা লাভ করতে যায় যার ফলে সেখানে ধীরে ধীরে কিন্তু জনবসতি বেড়ে যায় তো এই গেল ভারতের যে বিভিন্ন জায়গায় জনবন্টনের তারতম্য তার কারণসমূহ তোমরা এগুলো কিন্তু খুব ভালো করে করে ফেলবে আচ্ছা এইবার আমরা জেনে নেব জনঘনত্বটা কি দেখো জনঘনত্ব হচ্ছে প্রতি বর্গ কিলোমিটার এলাকায় যতজন মানুষ বসবাস করে তার অনুপাতি হচ্ছে জনঘনত্ব তো এই জনঘনত্ব কিন্তু ভারতবর্ষের সব জায়গায় এক রকম নয় গ্রামের দিকে এই জনঘনত্ব অনেকটাই কম আর শহরের দিকে এই জনঘনত্ব অনেক বেশি 
তো এই জনঘনত্ব যেহেতু নগরে বেশি এবং ক্রমাগত ভারতের যে বড় বড় নগরগুলো রয়েছে শহরগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু ধীরে ধীরে আরও বড় হচ্ছে আরও বৃদ্ধি হচ্ছে এবং নতুন নতুন নগরও কিন্তু গড়ে উঠছে তো এই নগর নতুন নতুন নগর গড়ে ওঠা এবং নগরের যে সম্প্রসারণ সেই পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে নগরায়ন কেমন তো এই নগরায়ন কেন হচ্ছে কেন এই বৃদ্ধি পাচ্ছে নগরের সংখ্যা এবং তার আকার সেই কারণগুলো আমাদের জানতে হবে কি কারণ দেখো সমভূমির অবস্থান দেখা গেছে ভারতবর্ষের যে নগরগুলো রয়েছে বড় বড় নগরগুলো রয়েছে সেগুলো সবই প্রায় সমভূমিতে গড়ে উঠেছে তার কারণ কি কারণ সমভূমিতে সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো সেখানে ঘর বাড়ি তৈরি করা এবং মানুষের বাসস্থান নির্মাণ করা অনেক বেশি সুবিধা এছাড়া সমভূমিতে কৃষিকাজ ভালো হয় এবং শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য ভালোভাবে করা যায় সেই কারণে কিন্তু সমভূমিকে সমভূমির উপরেই কিন্তু বড় বড় শহর এবং নগরগুলো গড়ে উঠেছে তারপর কি অনুকূল জলবায়ু যে সমস্ত ভারতবর্ষের যে সমস্ত জায়গাগুলোতে জলবায়ু অনুকূল সেখানে কিন্তু বড় বড় নগরগুলো গড়ে উঠেছে যেমন মুম্বাই মুম্বাই শহরটি কিন্তু সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল কারণ সেখানে সমভাবাপন্ন জলবায়ু দেখতে পাওয়া যায় ঠিক আছে তারপর বেঙ্গালুরু এটাও কিন্তু সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত তারপরে কি জলের প্রাপ্যতা অর্থাৎ নদীর আশেপাশে ভারতবর্ষের অনেক শহর রয়েছে যেগুলো নদী তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত যেমন কলকাতা শহর তারপর হচ্ছে বারাণসী এলাহাবাদ এই শহরগুলো কিন্তু নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কারণ নদী থাকলে কি হয় শহরের যে প্রয়োজনীয় জল সে জলের যোগানটা দেওয়া সম্ভব হয় আর কি উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা অবশ্যই যেখানে বড় বড় নগর গড়ে উঠবে যদি সেখানে উন্ন পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত না হয় তাহলে কিন্তু সেখানে নগর গড়ে উঠবে না তো যেখানে ভালো উন্নত হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে সেখানেই বড় বড় নগরগুলো বা শহরগুলো গড়ে ওঠে যেমন মুঘল সরাই বন্দরকে কেন্দ্র করে মুম্বাই শহরটি গড়ে উঠেছে এছাড়া ব্যবসা বাণিজ্য বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উপযুক্ত যে সমস্ত স্থানগুলো রয়েছে সেখানেও কিন্তু এই শহর বা নগরগুলো গড়ে উঠেছে যেমন শিলিগুড়ি কটক সুরাট এই সমস্ত শহরগুলো গড়ে উঠেছে এছাড়াও শিল্প কেন্দ্র বিভিন্ন খনিজ সম্পদ বা প্রাকৃতিক সম্পদকে কেন্দ্র করে যে শিল্পগুলো গড়ে উঠেছে সেই শিল্পকে কেন্দ্র করে সেখানে প্রচুর শ্রমিকের সমাগম ঘটেছে এবং সেখানে নগরায়ন ঘটেছে যেমন জামশেদপুর আমেদাবাদ দুর্গাপুর এই সমস্ত শহরগুলো শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আর কি পর্যটন কেন্দ্র বিভিন্ন খুব বিখ্যাত বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে যেমন দার্জিলিং বলো তোমার হচ্ছে শিমলা বলো বা কাশ্মীর জম্মু এবং কাশ্মীরের বিভিন্ন শহর বলো সেখানে কিন্তু পর্যটনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শহর বা নগরগুলো গড়ে উঠেছে তো এই হলো আমাদের যে নগরায়ন তার কারণ সমূহ এবার এই যে নগরায়ন হচ্ছে অর্থাৎ দিন দিন যে নতুন নতুন নগর গড়ে উঠছে এবং যে নগরগুলো ছিল সেগুলো দিন দিন আরও তাদের আয়তন বাড়ছে এবং সেখানে জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে এর কিছু সমস্যা রয়েছে এই সমস্যাগুলো কি অপরিকল্পিত নগরায়ন অর্থাৎ এক মানে যে ভারতবর্ষের বেশিরভাগ নগরগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেগুলো যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার কোনো পরিকল্পনা নেই পরিকল্পনাহীনভাবেই সেগুলো কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে তো সেই জন্য কি হচ্ছে ক্রমাগত মানে গ্রাম থেকে শহরে মানুষ ক্রমাগত স্থানান্তরিত হচ্ছে কর্মের উদ্দেশ্যে শিক্ষার উদ্দেশ্যে বা স্বাস্থ্য পরিষেবার উদ্দেশ্যে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে সেখানে অপরিকল্পিতভাবে জনবসতি গড়ে উঠছে প্রচুর মানুষের যে চাপ সেই চাপ কিন্তু সেই চাপ সামলানো সম্ভব হচ্ছে না সেখানকার গ্রামের দিক থেকে যে মানুষগুলো যাচ্ছে তারা গিয়ে সেখানে অনেক অস্বাস্থ্যকর বসতি তৈরি করছে বস্তি তৈরি করছে এবং যার ফলে সেখানে নানান ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে যেমন জল নিকাশিতে সমস্যা হচ্ছে বৃষ্টি হলে রাস্তাগুলো ব্লক হয়ে যাচ্ছে জল নিকাশি ঠিকঠাকভাবে হচ্ছে না বা সেখানে এই যে এত মানুষের ভিড় থাকছে নগরে তো তাদের খাদ্য খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য ক্রমাগত আশেপাশের অঞ্চল থেকে পণ্য সামগ্রী সেখানে আমদানি করা হচ্ছে যার ফলে সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে কেমন বিভিন্ন স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা সংস্থ সংস্থাগুলি কিন্তু এত মানুষের চাপ সামলাতে পারছে না ফলে তাদের পরিকাঠামো ভেঙে পড়ছে তো ইত্যাদি নানান কারণে কিন্তু নগরায়নে সমস্যা দেখা দিচ্ছে 
ঠিক আছে তাহলে এইটাও কিন্তু এই যে নগরায়নের সমস্যা এটাও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা তোমাদের তো সম পরীক্ষায় মানে সমস্যাটাও আসতে পারে আবার কারণগুলো আসতে পারে তো দুটোই কিন্তু তোমরা খুব ভালো করে পড়ে নেবে আর নেক্সট ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব ভারতের যে পরিবহন ব্যবস্থা অর্থাৎ রেলপথ সড়কপথ জলপথ যে পরিবহন ব্যবস্থা সেই পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ে কেমন তো তোমরা অবশ্যই আজকে আমার টপিকটা খুব ভালোভাবে অনুধাবন করতে পেরেছ আর এর থেকে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে এবং আজকের এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবে এবং সবাই ভালোভাবে পড়াশোনা করবে এবং বাড়িতে থাকবে এবং সুস্থ থাকবে আজকে এই পর্যন্তই